Continuando a nossa saga com a fonte que deu problema, se você não sabe o que tá acontecendo, clica aqui no link de Bertiol, que você vai descobrir qual que é essa saga. Chegamos aqui na cidade de Tiradentes. Essa cidade é nomeada em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um líder da Inconfidência Mineira. Se você não sabe o que aconteceu nesse período, o Léo vai tentar te explicar um pouquinho do que aconteceu. O que você já deve saber é que a Inconfidência Mineira foi um movimento conspiratório que aconteceu aqui em Minas Gerais, obviamente porque a Inconfidência Mineira, né, em meados de 1780. Esse movimento foi incentivado pela elite mineira contra a coroa que queria fazer uma nova rodada de coleta de imposto aí por causa da grande exploração do ouro na região. O lance é que os caras queriam separar a Minas Gerais da coroa portuguesa. Nessa casa aqui atrás de mim, que é a casa do padre Toledo, aconteceram várias das reuniões dos inconfidentes. E agora que você já sabe como é que esse movimento começou, é legal saber como ele terminou. O Visconde Barbacena, que era o governador aqui de Minas Gerais na época, recebeu seis denúncias diferentes, mas a mais importante de um rapaz que se chamava Joaquim Silvério dos Reis. Esse malandro aí, ele devia uma penca de grana para a coroa portuguesa, e aí ele delatou, ele fazia parte da Inconfidência, mas ele delatou a Inconfidência em troca de ter a sua dívida perdoada. Pra você que acha que Lava Jato e delação premiada é uma novidade, meu amigo, isso aí já acontecia no século 18 Então depois da denúncia, o Visconde Barbacena resolveu encerrar a derrama, que era aquele imposto que eles queriam cobrar mais, e começou a busca e apreensão pelos culpados, né? Pelos culpados não, pelos denunciados. Foram três anos de julgamento que culminaram em dez condenações. Das dez condenações, nove foram perdoadas pela rainha de Portugal na época, né, que era a Maria I e apenas uma foi mantida, que foi a do Tiradentes o único que não fazia parte da elite e também foi o único que se declarou republicano por isso também, Tiradentes quando funda-se a república em 1889 Tiradentes é retomado como um herói nacional, um grande republicano um dos primeiros republicanos e é nesse momento em que esta cidade aqui passa a se chamar Tiradentes porque recebe a visita de fundadores da república e um deles sugere que a cidade berço da emancipação brasileira, receba o nome de um dos maiores heróis republicanos da história do Brasil. Tiradentes é uma cidade que exala história, cara, principalmente pela forte presença da coroa portuguesa aqui. E aí, onde tinha coroa, tinha também a igreja católica, e por isso a cidade tem uma penca de igreja pra você visitar, cara, um monte de coisa católica, um... tem museu da liturgia, tem uma porrada de coisa bem interessante sobre essa prática de fé, e também sobre essa ferramenta de consolidação, de uma hegemonia, de uma cultura, que é a igreja católica. Então vamos lá conhecer umas coisinhas que tem aqui, Bora aí, Joaquim! pra caramba pra filmar aqui umas paradas, tá ligado? Filmar, bater foto, enfim, que a cidade é bem bonita de manhã e aí tem um cachorro acompanhando a gente, ele quer sair em todas as fotos, cara. É ou não é, o bonitão? Dá uma olhada aí no dog, ó. Ei! Ei, 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 ei. apareceu no vídeo, é? Hum, você quis aparecer no vídeo? Então se por acaso você vê esse cachorro aí no vídeo em algum momento, é porque ele tava seguindo a gente. But every time I think these cars about to man. Padaria Padre Toledo. É a primeira padaria aqui de Tiradentes. Tá gostoso? Tá gostoso. Vai um cafezinho aí? Uma coisa bem legal aqui de Tiradentes é que as casas são reformadas, mas ao mesmo tempo parecem ser tombadas. Então você não pode mexer na estrutura, né? Então muitas das casas que tem aqui tem um pedaço da parede como se fosse aberto, mostrando a estrutura original que deixava a casa de pé. Agora a gente vai conhecer o Museu de Santana, que é localizado na antiga cadeia da cidade. Vamos lá? Não, não vamos não. Vamos sim, vem. 
Pra quem é devoto da Santana, com certeza vale a pena a visita. Tem Santana de todos os tamanhos, de todos os jeitos. Tem do século 17 até o século 19, dá pra ver bem a diferença de estilo de cada uma das, das lapidações, vamos dizer assim, né? Bem legal. É, a moça até mostrou pra gente algumas que são mais raras de encontrar, que elas estão com a presença do São Joaquim, que pelo que a gente viu ali é o pai de Maria. E como fica dentro de uma cadeia, também é legal você ver como eles revitalizaram as celas, que nem parece mais cela. E também é muito louco porque na construção do museu tem um espaço lá que dá pra você ver como era a masmorra ou a solitária, né? Você já imagina também a situação dos presos nessa época que devia ser um negócio muito sub-humano, cara. Também dá pra ver as portas, como que era a grade assim da porta. É uma visita bem legal e o ingresso custou 10 reais por pessoa. Esse aqui é o chafariz de São José. Ele é datado de 1749 e ele é a principal fonte de abastecimento de água da cidade de Tiradentes. O chafariz ele tem uma estética do estilo barroco e ele é o único do estado de Minas Gerais que tem uma oratória com um santo. Aqui na frente do chafariz era onde a galera se encontrava, seja para namorar, para fazer negócios, era todo mundo ficava aqui durante o dia. E aí uma curiosidade bem bizarra em relação a isso é que por conta disso o chafariz ele tem uma angulação de 15 graus. Então se acontecesse algum problema estrutural, ele não cairia para frente onde estava a elite, e sim para o lado onde estavam os escravizados os animais. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ela é a igreja mais antiga aqui da cidade. Ela foi construída em 1708. E assim como as outras igrejas, ela foi construída pelos escravizados. Mas ela foi construída por eles, para eles. Era aqui que eles frequentavam. E é por esse motivo que tem esses dois altares aqui, banhados a ouro, com dois santos negros em destaque. Yeah. Yeah, this is casual, but it doesn't really matter when it comes to you. Yeah, I can't wait to wait together. I can never get enough of you. Yeah, she said, What you want from me, baby? What you want from me? Yeah, yeah, nothing but your company sitting on the top with me. Yeah, yeah, oh, girl, I can give you the time of your life right now. Esse museu aqui, ele vai tratar principalmente das coisas, vamos dizer assim, é, que fazem parte das, das liturgias, das celebrações da, da Igreja Católica, né? É um negócio interessante porque você vê cada peça que eles usam, cada candelabro, sabe? Tem umas chaves das igrejas, tem as roupas que os padres usam. O Museu da Liturgia, a Igreja do Rosário dos Pretos e a Igreja Matriz, elas têm um ingresso conjunto de 15 reais. Você pode comprar esse ingresso aí em qualquer uma das três. Você consegue fazer este mini roteiro, vamos chamar assim, dessas três atrações em uma manhã, se você quiser, porque é uma bem pertinho da outra assim, deve dar uns 200, 300 metros de diferença de uma para outra, e é um passeio legal, assim, é uma imersão né, na igreja católica da época, mas é para quem se interessa por isso eu acho legal visitar. No Museu da Liturgia você também encontra esta pracinha maravilhosa que tem uma vista de cair o queixo para a serra que circunda aqui Tiradentes, cara, é uma vista realmente muito linda e um clima bem ameno, né? Uma sombrinha, gostoso. Eu acho que você pode perder uns 15 minutinhos aqui contemplando a vista, porque vai valer a pena. Um bom passeio para fazer aqui em Tiradentes é pegar a Maria Fumaça, que sai aqui da estação ferroviária e vai até São João del Rei. Esse trem Maria Fumaça é o mais antigo em operação aqui no Brasil. Antigamente ele chegava até, até 600 km de extensão, a ferrovia, e agora são só 12 km, que liga aqui Tiradentes até São João del Rei. Os horários que a gente encontrou aqui, saindo de Tiradentes, são das 11 até as 3 e meia, se não me engano. É, só tem duas ou três opções, você tem que conferir o dia, porque cada dia eles têm uma saída diferente aqui, né? Eu acho que os horários são os mesmos, mas a quantidade de horários muda. Outra coisa importante é que isso aqui só funciona de final de semana, então você só vai encontrar horário sexta, sábado e domingo, tá? Se programe se você quiser fazer esse passeio para vir aqui de final de semana. Saí da fila para fazer umas imagens aqui, e aí é bom que eu até te mostro aqui, ó, que a entrada é por aqui, ó. A entrada é por trás da, da bilheteria ali, né? Você vai andar na bilheteria aqui do lado, vai passar atrás. Então, a recomendação é você vir cedo, cara, porque enche. Agora falta meia hora pro trem chegar e, mano, já tá lotado aqui já. Eu 
everything that I own Yeah, I'd give it all up now Just to be with you somehow Unexpected love was found You're the rose in our garden And it shows if I'm honest You're the leaves in mid-August And I've come out here to say That I love you Cheguei, moço! Eu achei o passeio muito legal! É bem louco pensar que a gente tá num meio de transporte que era tão habitual há tanto tempo atrás, né? Que demora muito mais, hoje em dia de carro quando não tem trânsito é rapidinho. Então achei bem legal, fora o visual, que é maravilhoso! Saindo da estação, no caminho pro centro histórico, você passa pelo Teatro Municipal, que é esse prédio bem bonito aqui. Tem uns detalhes bem legais. Santo Antônio. É uma das suas mais visitadas aqui da cidade porque ela é toda torta e ela também foi um dos núcleos iniciais de desenvolvimento da cidade. Então a cidade começou a partir daqui. É bem bonito fazer o passeio, ver as casinhas tortas, todas coloridinhas, vale a pena. Agora nós vamos visitar a basílica aqui de, da Nossa Senhora do Pilar. Bora! Tô na frente da igreja São Francisco de Assis aqui, uma das mais famosas de São João del Rey, que é uma cidade de quase 100 mil habitantes, com uma história que começa aí em 1705, mais ou menos. Essa cidade aqui era caminho para Ouro Preto, Mariana, que eram cidades onde tinha o minério do ouro mais estabelecido, e os bandeiras paulistas encontraram no leito de um rio aqui, ouro assim, já no leito já, não precisava nem picaretar nada, não precisava de bomba, TNT, não precisava de nada, o bagulho tava ali, era só você ir lá e pegar. Aí eles começaram a se estabelecer aqui, essa cidade já foi chamada de Arrasco, é o novo do Rio das Mortes, justamente por causa dessa facilidade em pegar o ouro, muita gente quis disputar a região, né? E aí os portugueses também queriam disputar a região, só que a região parece que já era de um rapaz chamado Tomé Portes del Rey, inclusive São João del Rey é uma homenagem a ele, e aí o Rio das Mortes chama Rio das Mortes porque tem dois, tem duas lendas aqui, né? Porque era muito fácil de encontrar ouro, o Tomé Portes começou a cobrar um imposto, lógico, ele era é trouxa, e aí as pessoas começaram a tentar atravessar esse rio, que era um caminho mais fácil meio que pra fugir de pagar os impostos e morriam, né? A outra história é porque este rio foi cenário da Guerra dos Emboabas que foi uma guerra justamente pela dominação desse lugar aqui entre os bandeirantes, os portugueses e a galera que vinha de outros lugares, chamados de forasteiros na época, e aí essa guerra também morreu muita gente e morreu próximo a esse rio aí, esse é um pouco da história de São João del Rey, que é uma cidade hoje em dia muito melhor estabelecida muito melhor, muito mais desenvolvida do que Tiradentes, que tem só 8 mil habitantes, mas agora a gente vai conhecer essa igreja aqui atrás de mim, vamos lá Igreja São Francisco Xavier. A fachada ela não está muito bem conservada, mas dentro dizem que é bem bonita. Tem até obras do Aleijadinho por lá, mas já a parte de fora encanta porque tem essas palmeiras imperiais, é um ambiente bem bonito. Seria mine, how I love, how I love, the city of mine, it never gets me down, city of mine, how I love, how I love, the city ficou muito conhecida pela sua arquitetura que é muito rica em detalhes e pela sua talha e também é curioso saber que quem fez esse projeto foi o Aleijadinho e ele participou de uma grande parte das obras aqui Olha, eu vou ser muito ousado e vou dizer que isso aqui, essa parte de madeira aqui dessa igreja não perde nada por Rodan, mano e ó que nós já visitamos o museu do cara, velho isso aqui é demais, mano, demais
bem atrás da igreja aqui, tá sepultado o Tancredo Neves. Ele era daqui, né? Nada mais justo. Como essa cidade aqui tem muito a ver com o Tancredo Neves, a gente passou aqui no memorial dele pra, pra ver qual que era a fita, mas infelizmente depois da pandemia ele fechou e tá fechado por tempo indeterminado. Então se você quiser vir aqui pra São João do Rei pra conhecer este memorial, eu recomendo que você dê uma olhada antes pra saber se ele tá aberto. O que você vai poder vir aqui qualquer dia e fazer do mesmo jeito é sentar do ladinho dele aqui, ó, e ler um livro junto. Já no trem aqui, a gente tá se despedindo de São João Del Rey. A gente pegou o trem Tiradentes às 11 horas da manhã, chegou aqui por volta do meio-dia e tá indo embora às 3 e meia. No final das contas, esse período pra ficar em São João Del Rey, a gente particularmente achou pouco. Se você puder vir ficar um dia, dois, ou final de semana, eu acho que é o ideal, porque tem bastante coisa pra conhecer. E nesse período curtinho foi bem corrido. Agora a gente volta lá pra Tiradentes que tem mais coisa pra ver. Bora. Sim, bora. A gente veio conhecer aqui o espaço Marcas Mineiras. É um espaço bem legal, tem várias lojinhas vendendo diversos artigos. Entre eles tem o Café Jardim, que é onde a gente vai tomar o café da manhã hoje. O espaço é super bonito. Olha só. Eu sei que a parte gastronômica é com a minha excelentíssima esposa, Daniele. Porém, eu vou me adiantar aqui e vou dizer que, cara, vale a pena vir aqui, hein, mano. O negócio é gostoso, velho. Comer um panini ali que, vou te falar, velho, delícia. Cafezinho também, show de bola. Bem gostoso. E o preço é de uma padaria boa em São Paulo. Tá ligado? A gente já visitou lugares em São Paulo que eram mais caros do que esse e menos gostosos do que esse. Então, você vê aqui, sorta que volta. Tiradentes é uma cidade que exala história E uma das histórias legais que tem aqui Quer dizer, legais, vamos chamar de legais É que esta igreja que a gente vai visitar agora É a segunda mais rica do Brasil Ela também foi a segunda igreja do Brasil feita em ouro A primeira igreja mais rica do Brasil É a de São Francisco de Assis lá em Salvador Mas o altar dessa aqui, cara É um negócio assim, é de uma ostentação Que o MC Guimê ia ficar com inveja, na moral da época era sepultar os mortos debaixo do assoalho da igreja. Se você reparar, os assoalhos estão numerados, que é onde tem o sepultamento de cada pessoa. Tem gente aqui de todo tipo de classe, dos mais ricos até os escravizados. E aí, como não tinha banco, as pessoas ficavam em pé ou ajoelhadas rezando, em 1820 foi proibido esse sepultamento aqui e passou para lado de fora da igreja, porque o cheiro começou a ficar muito forte aqui dos gases que os mortos liberavam. Uma curiosidade é que os pais do Tiradentes contribuíram para a construção desse altar aqui. Então, em razão disso, eles foram sepultados aqui bem no comecinho. A construção dessa igreja começou em 1710 e ela começou aqui por esse altar. Então, o estilo dela é mais a parte do barroco. Ela durou 100 anos de construção, então conforme a igreja foi avançando para lá, o estilo foi mudando e foi se adaptando ao momento, que era o rococó. Cara, longe de mim querer falar alguma coisa aí para a igreja ou dar uma ideia para os caras, mas oh, sepultar aqui fora faz bastante mais sentido do que sepultar lá dentro. Né?
Acabou nossa viagem aqui por Tiradentes e São João del Rei. Infelizmente não deu tempo pra gente conhecer tudo, ficou bastante coisa aí pra trás. Mas a cidade encanta, as duas cidades encantam, tem muita coisa pra ver. Então a gente recomenda que se você for pra São João del Rei, pelo menos uns dois dias. E aqui em Tiradentes, pelo menos uns três dias pra conseguir ver tudo que tem aqui na cidade. E a nossa dica pra conhecer aqui a cidade é pra você colocar um tênis bem confortável, uma roupa leve. Porque todas as atrações aqui você tem que andar bastante. E é tudo em ladeira, com pedra, então fica bem cansativo. Não esquece de passar o filtro solar, eu esqueci, fiquei toda vermelha e também de levar sua garrafinha de água, principalmente quando tá muito sol, porque fica muito quente então você vai sentir falta aí de uma aguinha no caminho pra você, vizinho, que está viajando de motorhome, uma dica legal é você dormir aqui na rodoviária de Tiradentes, infelizmente esse lugar não é completamente permitido, ou seja não é só você chegar com seu motorhome e parar aqui a gente teve que pedir permissão lá na Secretaria de Trânsito, que fica ali do lado da Prefeitura e do CAT, né, do, da Central de Atendimento ao Turista, a gente falou com o próprio Secretário de Trânsito que permitiu que a gente ficasse a aqui as três noites que a gente ficou com a condição de não abrir o todo, nem colocar as cadeiras para fora, nem usar a rodoviária de quintal, porque tem um fluxo de ônibus aqui bastante grande, né? Tem ônibus que vem, tem van de turismo e tudo mais. Então, se a gente abrisse muito aqui, se a gente ocupasse muita parte aqui do espaço, a gente acabaria atrapalhando, o, enfim, o procedimento dos caras, né? E ninguém quer isso. Uma dica legal é, venha para cá, se hospede na rodoviária, mas antes, vá na Secretaria de Trânsito, veja se tem permissão. O outro estacionamento que tem aqui para motorhome, esse aí é só parar, não precisa perguntar para ninguém, é o estacionamento público que fica bem na frente da estação da Maria Fumaça, que você viu o passeio aqui só que lá é pelo menos uns 10 minutos de caminhada cara, aqui o centro é tipo aqui assim, sacou? você atravessa uma rua, ó, tem uma ponte aqui ó é essa rua aqui ó Dessa rua aqui pra lá, já é centro histórico Então se você parar aqui na rodoviária, você vai dar bom Tem também ali atrás, ó, pontos De água e de energia elétrica Que se você conversar com a Secretaria de Trânsito Eles fornecem pra você Então é isso aí, a gente vai continuar a nossa saga Pela arrumação da fonte, indo até BH Mas a gente vai parando no meio do caminho Porque afinal a gente mora nessa casa, né meu anjo? É isso aí, então até o próximo vídeo no próximo destino Tchau! Até já!